அடுத்த கேள்வி என்னன்னு கேட்டா முகமது ஹனீபா திருப்பூர் நண்பர் ஒருவர் வீடு கட்டுவதற்காக அரசாங்க உதவி மூலம் வங்கியில் கடன் பெறுகிறார் ஆனால் அவர் வாங்கும் கடனிற்கு வங்கியில் வட்டி கட்டுவதாக நிலை இருந்தும் அவர் கட்டும் வட்டி தொகைக்கு பகரமாக அரசாங்கம் தரும் மானியம் தொகை சமமாகிறது அந்த வகையில் இவர் வட்டி கட்டி மானியத்தில் கழிந்து விடுகிறது இதுபோன்ற அரசாங்கம் தரும் சலுகையில் வீடு கட்டுவது மார்க் அடிப்படையில் ஆகுமானதான் கேட்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஸ்கீம் இருப்பதா அவங்க தெரியவில்லை அரசாங்கத்தில் வீடு கட்டுறதுக்கு கடன் கொடுக்குறான்னு சொன்னா அதுக்கு மானியம் கொடுக்குறானு தெரியல ஆனால் வட்டி தான் வாங்குறான் அரசாங்கத்தில் எந்த வீடு நம்ம அறிந்த வரைக்கும் வீடு கட்டுவதற்கோ வேற கல்விக்கு மட்டும்தான் என்ன செய்யறான் அதை கொடுத்துட்டு மானியம் மாதிரி கொடுத்து அதை கழிப்பானுவோம் அது சில ஆந்திரா மாதிரி மாநிலங்களில் நீங்க முஸ்லீம்கள் கல்வி கடன் வாங்கினால் அந்த வட்டியை நாங்க செலுத்திடுவோம் நீங்க அசலம் மட்டும் செலுத்துங்க இப்படி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அவன் வட்டியை நீ தான் செலுத்தன உனக்கு ஒரு மானியம் ஒரு தொகையை தருவேன்னு சொன்னானேனால் நம்ம வாங்கி நம்ம தான் வட்டி கொடுத்தது ஆகுது அந்த வட்டியை வந்து அரசாங்கம் வந்து நாங்க செலுத்திடுவோம் நீங்க அசலை மட்டும் கொடுங்க என்று சொன்னால் மட்டும்தான் அது ஹலால் ஆகுமே தவிர நாங்க உனக்கு ஒரு தொகையை தரணும் அதுல இருந்து நீ வட்டியை கட்டிக்க அப்படின்னு சொன்னா அது வாங்கி நம்ம கட்டினதான் ஆகுது நமக்கு தந்தவன் நம்ம காசு போயிடுது நம்ம காசு தான் கொண்டு வட்டி கட்டுறோம் அப்படி செஞ்சார்களே ஆனால் அந்த வட்டி கூடாது அப்படி என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல வட்டி இவரே கட்டுற மாதிரி இருந்தால் கூடாது அரசாங்கம் நீ அசல கட்டு வட்டிக்கு நாங்க பொறுப்புனா நமக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அசல கட்டு போறோம் அப்படி ஆந்திராவில் கல்வி கடன் எல்லாம் அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தால் செல்லும் இது வந்து தவறான தகவல் சொல்ற மாதிரி தெரியுது